明です<笑>午前中の質疑では、法案成立後に検討を始めるべきものという大臣答弁と、当幕内部文書作成の指示の矛盾を私、指摘をいたしましたが、大臣は当幕が行ったのは、分析、研究、実際の運用要領の策定、または実施、訓練の実施、関連規則の制定は含まれていないと答弁しました。で確認ですがつまり、運用要領の策定、実施、訓練の実施、関連規則の制定でなければ、それは検討ではなくって、分析、研究ということなんですね。中谷大臣。<笑>はい、あのー、いわゆる、あのー、この分類でございますが、あのー、法案前でも行うことができるあの分析、研究というのは、あのこの当該法案において、えー、認識を深めて、法律の施行に伴い必要となる事柄についてあらかじめ整理をする行為という意味で申し上げております。で他方、法案成立後に行うべき検討というのは、あ法律の施行に伴い必要となる事柄について、結論を得るために、具体的な原案を策定をし、関係部局と実質的な調整を図っていくという行為という意味で申し上げておりまして、まあ、本法案については、運用の要領の策定、訓練の実施、関連規則の制定等が当たると考えております小池君。これはね、本当、インチキですよ。あのね、運用要領の策定実施、訓練の実施、関連規則の制定、これはね、法案の具体化ですよ。検討を通り越してますよ。でいくらね、暴走する倒幕だって、そんなこと法,法案成立前にやるはずがないと私は思いますよ。結局ね、これはね、苦し紛れのごまかしにすぎないと。いいうことだとだ思いますやってることは、一般的に言えばこれ検討以外の何者でもない、それは大臣の検討はしてはいけないという答弁に明らかに矛盾をするということを申し上げておきたいと思います。でそれからです、ね、午前中の質疑で大臣は繰り返し、この文書は、当幕文書は大臣の指示の範囲内だとおっしゃった。ということは、これは内容も指示の範囲内、問題はないという認識ですね。イエスかノーかでお答えください中谷大臣。この文書の目的というのは、法案の周知徹底を図るために作ったものでございまして、改めて文書の内容を見まして、私の指示の範囲内であると認識しております内容に問題ないんですか小池君、まあ、指示の範囲内だと、内容に問題ないということなんですね、内容に問題ないんですね、ない指示の範囲内で。内容に問題ないんですね、お答えください、ちょっと後ろから紙出さないでいいからさ、簡単なこと聞いてんだから。中谷大臣、はい、私があの指示をいたしましたのは、あの分析、研究を行えと、まあ、いうこと、また周知、徹底ということでございまして、その範囲内であると考えております小池君、内容に問題がないのかと聞いてるんですよ、答えてない、答えてください。中谷大臣あの一読をいたしましたけれども、まあ、あくまでも法案の内容について、あの一層の研究をしていると、また隊員に対して、この法案の中身を周知徹底していると、まあ、そういう内容にの範囲内であります小池君、その内容に問題ないのかって聞いてる。中谷大臣、はい、私が読みまして、内容に問題がないと認識しております。小池君内容に問題ないというのは、私、深刻だと思います。41ページに、新ガイドラインで新たに設けられることになった同盟調整メカニズムが常設のものとなることが明記され、ACM 内には運用面の調整を実施する軍軍間の調整所が設置されると、軍軍間の設置せ調整所って何ですか。中谷大臣あのこれはあのす,です,べすでにあの存在をいたしております、あのつまりあの今の,あのガイドライン等におきましても、あのミリタリー・ツー・ミリタリーというようなことで、あの共,共同の調整所等があの存在しているということでございます。小池君、あの軍軍艦というのは、じゃあ、自衛隊と米軍のことですね。中谷大臣日米間の,あのメカニズムの中で、米軍と自衛隊でございます。小池君
。ということは、ここで言う軍は自衛隊ですねと私聞いてるんですよ。イエスかノーかで答えてください。はぐらかさないでください。中谷大臣。はいあのーまあ、制服同士の関係でございまして、日米間ではあの便宜的にあのミリタリー、ツーミリタリー、えつまり、えー、軍軍間と、まあ、いうことが、あのー、ございまして、まああのー、制服中心で構成する組織であるという意味で、えー、日米間の組織を便宜的に軍軍間、えー、いわゆる MM と、まあ、言いますけれども、ミリタリー、ツーミリタリーという表現を使っております。おけ君だから、自衛隊を軍とする文書ですねと、ね、これ、文書では自衛隊を軍としてるわけですよね、それは大臣の指示の範囲内だとおっしゃってるわけだから、この軍軍間の調整所の軍は自衛隊ですねと、一つは米軍、一つは自衛隊、もうこんな単純な質問、イエスかノーかで答えてください。中谷大臣。これはあの1997年の旧ガイドラインで構築された日米間の調整メカニズムというのがありまして、また包,包括的メカニズムというのもあります。で、もうすでに自衛隊と米軍という制服同士が調整や協議を行う組織として、BCC、あの BC、説明してください、説明させてください、このね、日米共同調整所といいます、BCC といいます、また、共同計画検討委員会、BPC といいまして、これは制服同士の関係について、日米間では便宜的にミリタリー2ミリタリーと呼んでおりまして、軍軍間というようなことを表現したということでございます小池君、答えてない、答えてない、そこ止めて。中谷国務大臣、はい、あの自衛隊と米軍でございまして、この関係の略語でございます。でなおあの、自衛隊はあの憲法上必要最小限を超える自衛隊を保持しないという制約を課せられておりまして、えー、自衛隊が通常の観念で捉えられる軍隊であるということを意味するものではないということは、ご承知のとおりでございます。小池君、この軍軍間が自衛隊、一つは自衛隊だということは認められた。でね、自衛隊を軍とする文書がね、これはね、大臣がもう内容問題ないっていうのはね、私、大問題だと思いますよ。しかもね、軍軍間の調整所が中核になるわけですから、これはまさに米軍と自衛隊のこれ総合司令部になるわけです、平時からの。しかもね、調整っていうけども、圧倒的な情報量を持ってるのは米軍ですからね、これは米軍が主導権を持って、自衛隊が米軍の指揮官になることは、これ、誰が見たってはっきりしてるわけですよ。でそもそも、新ガイドラインにも法案にも、軍軍間の調整所なる規定は私、ないと思うんですが、ないですよね、新ガイドラインにも法案にも、軍軍間の調整所なる規定はないですね、確認してください黒江政策局長、えー。法案の中、あるいはその新ガイドラインの中での記述ということでございますけれども、先生が言われるような記述というものはございません。他方で、えー、新たなガイイドラインの中におきましても同盟の調整メカニズムというものが定められておりまして、これについて、さらにブレイクダウンをするということは、われわれの任務でございますし、統合幕僚幹部の任務でもございます。また、その際に先ほどの先生からご指摘ありましたけれども、これにつきまして、ガイドラインの中では、日米双方はそれぞれの指揮系統に従って行動するという記述も合わせてされておるわけでございます小池君。余計なこと言わないでほしい。私はそんなこと聞いてない。でね、ブレイクダウンする。ブレイクダウンで軍軍間の調整所ですか、こんなこと一切書いてないわけですよ、新ガイドラインには、自衛隊と米軍との間の協力を強化するため、運用面の調整機能が平地されると、で平時から連絡窓口にかかる情報が共有され、および保持されるということは書いてありますよ、ただ、軍軍間の調整所なんて言葉はないわけですよ。
で結局ね、この文書の私、大問題というのは、この法案に書かれてないことだけではない、新ガイドラインにすら書かれていないようなね、中身が、これで初めて知ったわけですよ、前からありましたっていうけど、そんなこと国会で今まで一度も答えたことないじゃないですか、どうですか、国会で今まで一度かでも説明したことありますか、軍軍間の調整所が日米間に存在する、そんな答弁を中谷さん、あなた、国会でやったことがありますか。中谷大臣、うん、あのその前提ですけれども、あの今度の新ガイドラインでもです、ね、自衛隊および米軍の活動について、おのおのの指揮系統を通じて行動すること、またおのおのの憲法およびその時々において適用のある国内法令、ならびに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われると、まあ、いうことが明記されておりまして、自衛隊が米軍の指揮下に入るということはございません。えー、そしてあのこれまでもあの BCC といった日米共同調整所、また BPC、えー、共同計画検討委員会といった枠組みは設置されておりまして、まあ、このような政府同士の関係におきまして、えー、こういったあ関係のお調整所などは存在をし,たしております国会で答弁したことあるかって、小池君、国会で答弁したことありますかっていうのは私の質問なのに、一切答えてないでしょ。イエスかノーかで答えてください、国会で今まで軍軍間の調整所のあることを答弁したことがありますか黒江局長え。国会答弁の有無という事実関係につきましては、改めて確認をさせていただきますけれども、このユニフォーム同士の調整所といったものの存在につきましては、すでに現行、現行といいますか、前のガイドラインの調整メカニズムの一環といたしまして、これをわれわれとしましては、防衛白書その他の文書で、公にいたしておるところでございます国会のね、議事録の中で、軍軍間の調整所などが出てないですよ、軍軍間の調整所っていったら、それだけで国会止まりますよ、そんなことがですね、ま,あ、まさに軍を辞任するに至った自衛隊のもとね、その中で、国会にも明らかにしないで、どんどんどんどん進んでいるっていうのは、本当に私、極めて重大な事態だというふうに思います。から41ページ、下の説明、41ページの下見てください、ここは共同計画の策定について書かれているんですが、新ガイドラインでは、今までのガイドラインの計画検討という表現が、共同計画の策定を行うというふうになりました。しかし、倒幕文書はそれにとどまりません。ここに何て書いてあるかというと、これまでは日米共同計画については検討と位置づけられていたことから、共同計画の存在は対外的には明示されていませんでしたが、今後は共同計画の策定と位置づけられ、日米共同計画の存在を対外的に明示することになります。今までね、政府は何と答えてきたか、共同計画はあくまで検討段階で、計画そのものは存在しないという答弁を続けてきている。2003年の武力攻撃事態特別委員会で、当時の石破防衛庁長官は、共同作戦計画がこれ、あるわけじゃないんだと、両国政府が行うのは共同作戦計画についての検討、共同作戦計画の中にそのようなものが入っているのかと聞かれれば、そのようなものが出来上がっているわけではございません、うんぬんと答えているわけです。から中谷防衛庁長官時代に、これ、ブレア米太平洋軍司令官がアメリカの会員で、97年のガイドラインに基づく共同作戦計画に署名したと証言をして、その問題、我が党議員が国会で取り上げて、大臣に答弁している、2002年3月の国会ですで。日米共同計画への署名が行われることを認めたけれども、その際にも作業の進捗を確認するためのものだと、だ共同作戦が存在することは一切これまで国会で認めてこなかったわけですね。でこれまで検討を続けてきたのだって存在しないと言ってきたけれども、この文書を見る限りでは、実際には存在していたということになるんじゃないですか、これもイエスかノーかで答えてください、はっきり認めてください。中谷大臣<笑>これはあの協議をあの積み上げてき、えー、て、まあ、経緯もございます。というのは、あの97年のガイドラインのもとに、計画検討作業を行って、えー、2013年の10月の2プラス2の共同発表で、かかる作業の進展および政治化について確認がされ、さらなる検討を積み重ねてきたということでございます。でその上で、今般のガイドラインの見直し作業におきまして、日米間でこれまでの計画検討作業の進捗および成果を踏まえれば、これにより相当程度、政治化された成果を得るに至っており、かかる
精緻な検討結果について共同計画として保持することが、両国の対応を一層迅速、的確なものとするために有益であると認識で一致しましたとなりまして、まあ、このように共同計画につきましては、これまでの検討において、徐々に精緻化された結果、計画として保持しうる段階に達したのでありまして、防衛省が共同計画の存在を隠していたというご指摘も当たりませんし、共同計画の内容、その詳細については、緊急事態における日米両国の対応に関わるものであるからということで、まあ、あの事柄上、性質上、お答えは差し控えさせていただきますが、この存在を隠していたということはございません小池君。あるっていうことですよ、これ、だってここ見てくださいよ、ね、これまで検討と位置づけされていた頃から、共同計画の存在は対外的には明示されていませんでしたがって書いてある。あるってことじゃないですか、これ、日本語どう見たってあるってことじゃないですか、どうですか。中谷大臣、はいあのまあ、先ほどあの、公式にお答えをさせていただいておりますが、あのガイドラインの作業におきまして、日米間でこれまでの計画検討作業の進捗、成果を踏まえれば、これにより相当、精緻化された成果を。L に至っており、かかる精緻な戦闘結果について共同計画として保持することが、両国の対応を一層迅速的確なものにするために有益であるという認識で一致をしたということを発表いたしております小池君。要はもうあるんですよ、今の答弁聞き換え、精緻化されたものがね、できてるってことじゃないですか、今までないと言ってたことを、ね、あると認めた、これ、重大だと私は思う。でね、こういうことが、この文章が出てこなかったら、私は表,表に出なかったんではないかと思う、これ、本当に重大ではないか、それから42ページ見ていただきたいんですが、これは平時からの協力措置で、情報収集、警戒監視および偵察、いわゆる ISR について書かれている、でここでは、東シナ海等における共同 ISR のより一層の推進に加えて、南シナ海に対する関与のあり方について検討とありますよ。新ガイドラインにも法案にもこれないですよね。この検討も大臣の指示の範囲内ですか、南シナ海における関与のあり方について、ワーキンググループで関与のあり方について検討する、これは大臣の指示の範囲内なんですか。中谷大臣中谷大臣。まずあのこれからの話ですが、あの一般論として申し上げればです、ね、まあ、脅威の兆候を可能な限り早い段階で特定するとともに、情報収集、分析における決定的な優越を確保するために、日米両政府は共通の状況認識を構築し、維持しつつ、情報を共有して保護するということにしております。でこののため自衛隊及び米軍はアセットの能力として利用可能性に応じて、相互に補完的な方法で共同の ISR、情報収集、警戒監視、偵察、活動を行うということにいたしております。で、新ガイドラインにつきましては、あの双方の防衛協力に係る役割、任務等について、一般的な大枠や政策的な方向性を示すものでありまして、お尋ねの南シナ海も含めて、特定の地域を対象にしているものではありません。で新ガイドラインの下で、具体的な ISR 協力については、現実の事象に即して適切に対応していくことになりますが、本資料においては、あくまでも統合幕僚幹部において、今後、検討していくべき課題、課題として記載をしたものであると聞いておりまして、南シナ海においては、現在、自衛隊として、えー、継続的な警戒監視を行っておらず、また、その具体的な計画を有しているわけではないということでございます小池君、特定の地域を指定しないと言いながら、南シナ海における関与のあり方について検討すると、特定の地域は書かれてます、今の答弁は全く間違っていると、全くおかしな答弁だと、これは納得できないです。そうやりますか黒江局長、黒江局長。南シナ海におきまして、自衛隊がどのような活動をするかという点につきましては、今国会におきましても、いくたびかすでにあの質問が出まして、これに対して防衛大臣からも明確にお答えをしておりますけれども、これまでわれわれとしては、具体的な行動の計画というのはないけれども、今後その点についても検討していくべき課題であるというお答えを累次いたしてございます
、その内容を受けまして、統合幕僚幹部におきましても、今後の検討課題であるということを記述したというものでございます。質問を継続してください。質問を継続してください。答弁に不満だったら、立ち上がってしたらどうですか。はい、小池君。止めてくださいね。これは審議の前に出された文書で。全く説明されてないことが南シナ海という地域名も特定されてるわけで、それに対して全く答えてないわけですから、こんなことを繰り返しても時間が無駄ですから、止めてください、だめです、止めてください、ちょっと協議してください、同じこと答えるから、どうせ、どうせ同じこと答えるから。委員長が発言いたします、ただいまの小池君の質問に対して、正確に、明瞭に答えられるなら答えてください。<笑>中谷大臣、はい、あの南シナ海の活動におきましては、私は大臣としてあの国会におきまして、えー、これはあ課題であるということは、あの数回以上、あの答弁をいたしておりまして、えー、その内容におきましては、まさに私の答弁と全く同じでありまして、今後の課題であるという記述そのものでございます。小池君国会の審議、だいぶ進んだ後でね、答弁したことを今みたいにこんななんか最初から言ってたかのようにね、言われたって、これは全く国会を欺くもので、これでは、あの委員長ね、これではもう同じことですから、ちょっときちっと、そうき止めて。中谷防衛大臣、はい、<笑>もう一度あの答弁させていただきます。あの新ガイイドラインは日米の防衛協力に係る役割、任務についての一般的な大枠、政策的な方向性を示すものであり、お尋ねの南シナ海も含めて、特定の地域を対象としているものではありません。で、新ガイドラインの下で、具体的な ISR 協力については、現実の事象に即して適切に対応していくことになりますが、本資料においては、あくまでも統合幕僚幹部において、今後、検討していくべき課題として記載をしたものであると聞いており、南シナ海において、現在、自衛隊として常続的な警戒監視活動を行っておらず、またその具体的な計画を有しているわけではございません。でなお、私はあの以前の国会答弁におきまして、4月23日に、えー、この南シナ海の,あの情勢に与える影響等につきましては、あの今後の課題であるというふうに答弁をいたしておりまして、この記述におきましても、その範囲内の記述であると認識しております小池君。新ガイドラインにはね、特定の地域は書いてないわけですよ、それがね、新ガイドラインに基づく検討事項なのにちゃんと書いてあるわけですよ、だから新ガイドラインで書いてないことがここに書かれている、このことについての政府の整合、どういうその説明をするのか、ここにね、特定の地域名を書いたことについて、統一見解をあの求めます、それは後でお願いしたいと思います。それから、えっと、理事会において、はい、図るようにいたします。小池君失礼しましまたそれから47ページですね、えー、これ、下の方に何が書いてあるかというと、これ、PKO について書いてあるんですが、しかし下に参考資料というのがあります。でそこに何と書かれているか、自己保存型の武器使用については、自己の生命または身体を守るためのものであり、どのような場面でも憲法第9条との関係で問題にならないため、どのような場面でも権限として行使できる、これが防衛省の見解ですか。中谷大臣はいあのその通りだと思います小池君どのような場面でもですか自己保存だったらいかなる場合でもどのような場面でも憲法第9条には違反しないとでこんなこと言ってるからあのイラク復興支援活動行動誌でも黒塗りになった部分で、危ないと思ったら撃てという指示をしていたっていうのはあるわけですよ。で私ね、こういう、こんなこと今まで国会で言ったことないと思いますで。こういうことがね、自衛隊の中で堂々と議論されてるってことに私は先日覚えるんですよ。でね、結局ね、丁寧に説明するっていうふうにおっしゃってきましたけれども、今日私が取り上げたこの文書の中身の問題は、何一つとして今まで国会で議論されたことのない問題ですよ。それがね、こういう文書になって出てるわけですよ。衆議院の審議でも一切これは答弁されてませんよ、この中身は。でね、国会に提出する前に、アメリカと新ガイドラインを合意して、ね
、で法案を出して、国会が始、ま、審議が始まっていない段階で、これだけ詳細の中身が自衛隊の中では説明をされている、私ね、さっきからね、与党がなんかかばって出てくるけど、これおかしいですよ、与党だと怒んなきゃいけないんですよ、だって国会ってじゃあ何なんですか、国会の議論の中で、われわれは問題点を指摘をする、それを受けて答弁をする。そういう中で法案というのは作られていくんじゃないんですか、こんなことやったら全く国会は関係ないということになるじゃないですか、だからね、私ね、こういう国会のま,ま,ま,さまさに自殺行為のようなことをね、本当に認めていいのかということは、これは党派を超えた課題だというふうに思いますよ、これじゃね、通過儀礼ですよ、えー、私はこれは、そんなことないっていうけどね、一番怒んなきゃ、だって大臣は見てなかったんでしょ、私がこう国会で示すまで。大臣見てなかったわけでしょ、大臣が怒んなきゃいけない問題じゃないですか、こんなことが自衛隊の中でね、堂々と議論されね、具体化の作業まで進んでいるということなわけで、私、中谷大臣の責任、安倍総理の責任も極めて重大だというふうに思います。で、この文書の作成に責任を持つ統合幕僚長、承認喚問をすべきだというふうに思います。改めて憲法違反の戦争法案は断固廃案にするしかないということを申し上げて、質問を終わります。